السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ آج پندرہ جون ہے سال کا ایک سو چھیاسٹھواں دن اور اس برس کے ختم ہونے میں ایک سو ننانوے دن باقی یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے آج کا دن دکھایا اور ہمیں کل کے گناہوں کے بدلے ہلاک نہ کر ڈالا میرے مولا آج سارا دن ہمیں گناہوں سے محفوظ فرمانا پندرہ جون سات سو تریسٹھ بی سی حضرت عیسیٰ سے کوئی سات سو تریسٹھ برس پہلے ایک قوم تھی آسارینز جنہوں نے پندرہ جون سے شمسی کیلنڈر کی تاریخیں ایجاد کیں یا ان کے ہاں ملتی ہیں جب تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ ان کے ہاں جو کرونالوجی ہے وہ پیچھے جائیں تو پندرہ جون سے شروع ہوتی ہے گویا یہ جو شمسی کیلنڈر ہے اس کے اس قوم کو بانی کہا جا سکتا ہے ہو سکتا ہے اس سے پہلے بھی کیلنڈر موجود ہو لیکن انہوں نے اس کا ریکارڈ نہ رکھا ہو لیکن پندرہ جون سے اس کا ریکارڈ ملتا ہے اور وہ جو ہیں وہ آسیرینز قوم ہیں اس طرح اس قوم کو آسیرینز کو کرونالوجی کا بانی بھی کہا جا سکتا ہے پندرہ جون تیرہ سو نواسی جنگ کوسوو جس میں عثمانی سلطنت نے سرب اور بوسنیا کو شکست دی مسلمانوں کا حکمران تھے جناب سلطان مراد اول جبکہ دوسری طرف تھے پرنس لزار سلطان مراد اول عثمانیوں کے واحد بادشاہ ہیں جو میدان جنگ میں شہید ہوئے اور شاید تاریخ کا یہ واحد بادشاہ ہے جو میدان جنگ میں مارے جانے کے باوجود اپنی فوج کو فتح سے ہم کنار کر گیا عثمانیوں نے سرب اور بوسنیا کی فوجوں کو شکست دی اور ان دونوں ملکوں پر قبضہ کر لیا پندرہ جون سولہ سو سٹھ سٹھ کو پہلی دفعہ خون کسی دوسری انسان کے جسم میں داخل کیا گیا کل بلڈ ڈونرز ڈے بھی تھا اور آج جو ہے وہ اسی حوالے سے تاریخ ہے پندرہ جون جس میں بلڈ ٹرانسفیوژن کا کامیاب تجربہ کیا گیا ڈاکٹر تھے جین بیپٹسٹ ڈینائز اور یہ ڈاکٹر بیپٹسٹ جو صاحب تھے فرانسیسی تھے اور یہ فرانس کے بادشاہ لوئس فورٹین کے ذاتی طبیب بھی تھے اس نے بھیڑ کا خون ایک پندرہ سالہ بچے کے جسم میں داخل کیا تھا اور بچہ کے خون جس میں خون کی کمی جو تھی وہ جونکوں کی وجہ سے ہو گئی تھی کوئی بیس مرتبہ اس بچے کو جونک پرانے زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ ہر بیماری کا علاج یہ سمجھا جاتا تھا کہ اس کے جسم سے خون نکال دیا جائے تو شاید یہ ٹھیک ہو جائے گا جونکہ یہ حضرت عیسیٰ سے بھی سمجھے کہ اس کی پہلے سے ہی یہ چل رہا تھا لیکن اگر آپ دیکھیں تو تاریخ میں ابھی بھی بہت سارے ہمارے دیہاتوں میں یہ رواج پایا جاتا ہے کہ جی خون کا فشار جو ہے وہ ضروری ہے تو اس میں جونکیں لگائی جاتی ہیں جو جونک ایک جانور ہوتا ہے پانی کا جو کہ خون چوس لیتا ہے جہاں بھی لگاتا ہے تو اس کی واحد غذا جو ہے وہ خون ہے جانوروں میں لگا ہوتا ہے انسانوں کو لگاتے ہیں تو اس زمانے میں بھی غالباً اس بچے کو کوئی بیماری ہوگی جس کی وجہ سے اس کے ماں باپ نے یا احباب نے بیس مرتبہ اس کو جونکیں لگائیں جس سے اس کا خون جو تھا وہ سارا ختم ہو گیا جب اس ڈاکٹر کو پتہ چلا تو اس نے کہا چلو ایک تجربہ کرتے ہیں تو اس نے بھیڑ کا خون جو تھا وہ اس کے جسم میں داخل کیا اور وہ بچہ بچ گیا بچے کا جو اس طرح سے پندرہ جون جو تھا تو وہ اس دن کی یاد میں بھی منایا جاتا ہے کہ پہلی مرتبہ بلڈ ٹرانسفیوژن کا کامیاب تجربہ کیا گیا پندرہ جون انیس سو ابن انشا کی پیدائش کا دن ہے ابن انشا کا اصل نام شیر محمد خان تھا پندرہ جون انیس سو ستائیس کو پیدا ہوئے اور جنوری گیارہ انیس سو اٹھتر کو انتقال کیا عمر پچاس برس تھی بہت کم عمری میں میرے خیال میں انہوں نے وفات پائی اور مرنے کے بعد عام لوگوں کو پتہ چلا کہ انہیں کینسر تھا ساری عمر ہستے ہساتے رہے لیکن کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا کہ انہیں کینسر ہے ابن انشا ان کا کلمی نام تھا ان کی کتابوں نے بہت شہرت حاصل کی اور تھوڑی عمر میں اچھا لکھا کافی لکھا 
ان کی شاعری کی کتاب اس بستی کے اس کوچے میں شاعری کی کتاب تھی چاند نگر شاعری کی کتاب دل وحشی شاعری کی تھی آوارہ گرد کی ڈائری سفر نامہ تھا دنیا گول ہے ایک سفر نامہ ابن بطوطہ کے تعاقب میں سفر نامہ چلتے ہو تو چین کو چلیے سفر نامہ اور نگری نگری پھرا مسافر سفر نامہ خمار گندم مزاح کی کتاب تھی اردو کی آخری کتاب یہ بھی مزاح کی کتاب تھی پھر ان کے خطوط کی ایک کتاب چھپی جس کا نام ہے خطوط انشا جی کے آج ابن انشا کی برڈے ہے صحیح یہ تھا جی آج